Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? Hello. Y good evening, compañeros. No sé cómo se dice compañeros. Classmates. Lads. Classmates. Let lads meet. Lads meet. Thanks. Okay, good to see you. Fine. It's very hot today. Yes. Okay. Um, we are going to start because today I want to finish section three. Okay, section three because tomorrow you have to complete the section, right? So we are going to cover today all the topics. So we have a lot to work. First, we are going to start with a review of Uh, double H questions. Okay. So, what double H words do you remember? What double H words do you remember? Double H words? Tell me. Está preguntando lo que vimos ayer. Mm, no, eso lo vimos la primera semana, la, la primera semana de clases. Vaya, vale, recapitulando, dijimos que habían dos tipos de preguntas. Yes, no question and double H questions. Yes. Ok. Hemos estado practicando, bueno, en, en esta semana, las yes no questions, ¿okay? que dijimos que eran preguntas cerradas. But we also have double H questions. ¿Cuáles son esas o para qué las utilizamos? Esto ya lo habíamos visto, es un repaso. Ya se les olvidó en las vacaciones, se les olvidó. Too much vacation. For example, what is your name? When is your... Uh, when when is, is the park? Where is the park? Ok. Entonces, esas las utilizamos to ask. To ask for information. Okay. Dijimos que cuando no era suficiente... En la respuesta, un yes o un no, sino que cuando necesitábamos más información. Entonces, vamos a utilizar ese tipo de preguntas. And also, eh, they are called open questions. Okay? Son las preguntas abiertas. Because you cannot control what the answer will be. Okay? The answer could be anything. Okay, puede ser cualquiera. No tenemos control sobre la respuesta. Yes. Vale. Ahora, tell me the double H words that you remember. Vaya, vale. Zulema mencionó what and where. ¿Qué otras hay? Who. Who, ok. Which. Which. How. How. When, 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 where, why, why, muy bien. why, why, what, what, ok, Ay, muy bien, hoy sí, ya nos vamos encaminando. Ahora, ¿se recuerdan cuál era la, mm, la estructura? W, w H 
question. Double edged word. Ajá. Uh -huh. Después. Eh, eh, to be. Verbo to be. Verbo to be. Pronoun. Ok. Más complement. complement. Ok. Ok. Muy bien. Por ejemplo, we also have, vamos a ver, why, how, what, what time, okay, what time, how much, también, que no está aquí, pero también, how much, how old, ok. Y dice que este tipo de preguntas, cuando utilizamos el verb to be, no necesitan un main verb, que es lo que les decía, sino que solamente con el verbo to be, ese eh, es suficiente. Okay, no necesitamos añadir un verbo principal u otro verbo a la oración. Okay. Muy bien, vamos entonces a hacer esta práctica. Okay, the, the words are in disorder. And you are going to tell me how we are going to order, order them. Okay, number one, Christian. Number two, para que vayan pensando, Violeta. And number three, Zulma. Okay, empezamos yes. con Christian. ¿Cómo iría? Teacher, puede hacer un poquito más grande la pantalla, por favor. Y iría la respuesta, Tish. Yes, permítame. Thank you. Okay. I always see number one, Christian. No, me va a decir, ahí está desordenada, it's in disorder. Me lo va a decir cómo sería correctamente el orden. Where is the restaurant? Okay, where is the, the restaurant. restaurant? Excellent. Okay, number two, Himo Violeta. Where is the conference on Monday? Where? When, when is the conference on Monday? When is the, the conference? What? Conference? When is the conference? Yeah. On Monday. On Monday. Yo creo que ahí sería where. On Monday. Porque, o sea, si está diciendo ya de una sola vez el día, no tiene lógica. Where. Así que, ajá, le vamos a cambiar por where. Where. Where is the conference on Monday? On Monday. Number three, Zulma. What, what is your favorite activity? What is, what, what, is, what, what, is, what is your favorite activity? Okay, favorite activity. Activity, activity. Okay. What is your favorite activity? Ok, vamos con la number four, sería Blanca, number five, Catherine Funes, and number six, Lisette. Okay. Okay, How? Number, uh -huh. uh, how is the weather today? Excellent. How is the weather today? Number five, Catherine. Esa me toca a mí, ¿verdad o no? Uh -huh. 
How are the new employees? Uh, how are the new employees? Okay. Number six, listen. Uh, we are you at work. Why? Why? Uh -huh. Why are you? At work. At work. Excellent. Okay, number seven, Mirna. Seven. Mm. When? With? When? When is class English and on Friday? When is? Is. English class or class English. The, in, the English class. The English, uh -huh. English class. The English and class. Good morning. Good morning. Good night. Hello. 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 Ok, creo yes. que igual vamos a, a, a dejar. O quitamos, podemos quitar el 10. Ok, when is the English class? When is... Porque no podemos preguntar when cuando ya en la misma pregunta va. Uh -huh. Ok, number eight. Ana Ruth, number nine, Catherine Portillo, number ten, Adriana. Uh, who are you? Who are who? No sé. Who are your co-workers? Who are Works. your co-workers? Okay. Yes. Why? Okay, Catherine. Um, we we am I there is today. Why? Um, um, a, um, a, I am tired today. Tired today. Okay. Why am I tired today? Okay. Number 10, Adriana. Who is? Favorite his singer. Who is? Favorite his singer. Uh, who is her? Who is her? Her favorite uh, his, is. Perdón, his. 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 Mm -hmm. His favorite singer. Singer, yes. K11 Suleima and 12 Wendy. How old is Carl? How old is oh. Carl? Okay. And the last one, Wendy. Yeah. What is time fine? What, no, what is what is, is mm -hmm. five? My, my time tomorrow. <clears throat> what is my fly? My fight? My time tomorrow. <clears throat> yes. Okay. What, what is my flight time tomorrow? Okay. Muy bien. Questions? No, no, creo que no les ha costado mucho. But you have questions? No. No. Is it? 
Yes. Eh, su palabra co-workers que es de co-workers is Compañía. the people you work with with your partners at work con los que trabaja Compañero, como compañeros de trabajo mm -hmm. yes teacher perdón yes. esto que estamos haciendo ahorita estos ejercicios no están en la plataforma verdad no Gracias. Y, okay. y lo va a compartir, ¿no? Ah, uh, yes, if you want. I can send you. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Ahorita se los mando. Freestyling. Ahí pueden leer también, Ese puede, les puede servir para repasar lo que estábamos viendo de qué tiene el significado de cada, de cada palabra. Eh, Luego les aparece otros ejercicios que podrían hacer, eh, son como de forma oral. Ok, when you want to ask information um, with your partners, okay, with your partners. Ok, entonces aquí les aparecen como las ideas de lo que van a preguntar y ustedes tendrían que armar las preguntas, ok, usando siempre las doble questions. Ok, eso sería entonces con respecto a las doble questions. Veamos los Then we have el ejercicio lo hicimos ayer, ¿verdad? Este ejercicio con donde iba lo de las double H questions. Y ahora veríamos entonces lo de los adjectives. Que okay, vamos a hablar acerca de los adjectives. Los adjectives okay, son palabras que eh, describen. Okay? We use adjectives to describe, to add information or to say what something or someone is. You can use an adjective to describe people, places, things, animals. Okay? You can describe any noun, cualquier nombre. Usted puede describir o explicar cómo es cualquier nombre. Okay, in this case, um, we are going to make descriptions using two types of adjectives. Okay, hay diferentes tipos de adjetivos, pero para, para, eh, en, 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 para esta section, vamos a hablar acerca de los personality adjectives y los appearance adjectives. Okay. The personality adjectives okay, are, okay, well, in general, the, eh, lo que les estaba diciendo, verdad, que los adjectives modifican, modify los nouns or pronouns. O sea, cuando decimos modifican es que añaden información, dan información adicional acerca del noun en la oración. Entonces, here we have uh, some examples. Beautiful, crazy, fluffy. Okay. For example, this is my cat. Pero si yo quiero decir, ¿cómo es mi gato? Okay. This is my fluffy, gentle, most caring and loving cat. Okay. También puedo utilizar varios adjetivos para describir un solo nombre o un solo sustantivo. Es very similar to Spanish, the use of the, of, of the adjectives, but with the difference in the order, okay, in the order. Veamos a dónde, eh, dónde lo vamos a escribir, los adjectives. Okay, por lo general, en español, 
um, we say first the, the noun or the pronoun, and then we say the adjective. But in English, okay, most of the times, we say the adjective first. And then we say the noun or the pronoun, okay? Como my fluffy cat, okay? Solo en el caso que utilicemos un verbo to be como conector, okay? Entonces, en ese caso, sí, lo vamos a poner después del noun. Por ejemplo, my cat is fluffy, okay? Is the same as, uh, as if I say my fluffy cat, okay? And my, or my cat is fluffy. Yes, hasta el momento, clear? Mm. Vaya, entonces mm. veamos, no questions? It's clear, what is an adjective? Perdón, teacher, la información que usted nos está dando, a mí la verdad me cuesta bastante porque no hay palabras que no entiendo, pero este, está siempre en la plataforma. Esto es de la plataforma. Esta es adicional. This, this is, en la plataforma está como condensado, but if you want to read more, I'm going to send you the, the link. O sea, está el tema en la plataforma y hay unos cuantos ejercicios y en los videos hay unas explicaciones cortas, pero digamos que no tan, tan detallado. Entonces, bueno, okay. y este mal. material que usted nos está enseñando nos lo va a enviar siempre así al WhatsApp, como, como el anterior, como el de mm -hmm. que nos envió okay. yes. antier. Sí, yes, claro. I can send you. Gracias, Ahí teacher. se los envié al chat de Zoom también por si los quieren abrir. Bueno, muchas okay. gracias. Entonces, vaya, dijimos que íbamos, en este caso íbamos a ver two types, two types of adjectives. Okay, for personality. Okay, for person, when we describe personality, okay, we describe attributes. So, for example, things that you cannot see, at least you know the person. Okay? En este caso, the, the personality adjectives serían los que, digamos, how a, a person acts or react. Cómo se comporta una persona, cómo reacciona. Entonces, hablando de su personalidad, o sea, algo que a simple vista usted no puede verlo. Um, y lo que decíamos de que puede, puede hacer observaciones acerca de age, color, material. Eh, um, veamos. These adjectives could be, okay, when you describe a, a, a personality, okay, this could be a positive personality, like the teacher is very energetic or the teacher is very kind, okay? It's a positive adjective, but also you can describe a negative personality, okay? Like he is very angry, or uh, she is uh, anxious. Okay, so we have positive and negative adjectives. Okay, this, when you use a positive adjective, okay, you are creating a positive image of the character. In negative adjectives, on the other hand, exploding the negative characteristics of a person or character. If these words are, par are powerful in creating readers' opinion, okay, so choose the words wisely. Y tiene que elegir, dice, como sabiamente, porque eso va, va a crear 
eh, una opinión acerca de lo que usted está describiendo, de la persona que usted está describiendo. Entonces, aquí tenemos some examples. These are positive, positive adjectives. Okay. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos, because they are a lot. Okay. Pero le voy a mencionar algunos que, digamos, podrían ser de los más, um, usados. más usados. Okay. Por ejemplo, we have good. Okay. good. He's a good person. Okay. He's nice or she's nice. Creative, adventurous, okay, self-confident, okay, confiado, self-confident, um, sensitive, okay, sensitive, um, organized, organized. Entonces son cosas que describen personality, que cosas que usted no puede ver a simple vista a menos que conozca a la persona y la haya tratado. Honest, que es honest, smart, smart, patient, humorous, persistent, brave, okay, brave, brave, Bra Brave, uh, brave es valiente. Um, talkative, talkative, okay. easily talks to people. Bright, efficient, energetic, intelligent, polite, okay. polite es educado. Calm. Um, Popular, a ver. Chatty, okay. Chatty is a person who talks a lot. Okay, de los que se detienen en cada esquina platicando con alguien cuando van a la tienda. This is a chatty, chatty person. Okay. And um, loyal, friendly, funny. And romantic, okay, this is important. Gentle, okay, gentle, it's caballeroso. Mm -hmm. Okay, y ahí hay otros. Then we have the negatives, the negative adjectives. Okay, we have aggressive, impolite, okay, teníamos polite como positive, y su forma negativa, impolite. Okay. Para algunos hay directamente un positivo y un negativo, pero para otros, it's a different word. Okay. Anxious, arrogant, bad tempered, indiscreet, okay. que siempre anda como diciendo cosas salidas, indiscreet, dishonest, que okay. vimos honest, This one. Um, boring, irresponsible, um, lazy, lazy is Aragon, lazy, careless, como que no, no le importa, careless. No cuida nada, no le interesa. Rude. Y rude es grosero. Selfish. Que okay, es selfish. Solo piensa en sí mismo. Selfish. Impatient. Okay, nasty. Nasty is like disorder. Nasty. Cuando tiene todo tirado. Un desastre. Cruel. Silly. Como que siempre anda diciendo cosas como absurdas. Hombre. Como absurdas. Sí. Ok. And that's are some. Some of the negative. Negative adjectives. Ok. Luego. Mm. Mm. 
Maya, veamos los ejemplos que les aparecen en la plataforma. Bueno, in the material. And we are going to classify. Y los, el otro tipo de, de adjective sería de appearance. Ok, esto sí, son para describir como things that you see. Ok, how is a person but outside? How is it look? Ok, we are going to classify the adjectives that we have here. For example, if I say, uh, we have, let us start with the personality, the personality adjective. Okay, first we have funny. Which other personality adjectives adjectives you can see? Está pidiendo un ejemplo de, de los que están acá. De los que nos acaba de decir o no, de los que están en el manual. Algunos se repiten. De los, perdón, de, de, los que, que, de la lista que nos acaba de dar, que nos dio lo, lo negativo y lo positivo, por decir así. No, o sea, las de, lo, de los que están aquí en el manual, en lo que les estoy, no imagen. les estoy mostrando esto. Ah, en esta no. imagen. Ah, sobre. De la imagen. Yes. O no se las estoy mostrando. No. Sobre, sobre. No. Wait. Oh, sí. Yes. 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 Okay. Okay, tell me the personality adjectives. We have funny. What else? Funny. Uh, serious. 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 Okay. Serious. Pretty. This kid. Mm, pretty is not personality. Friend. Friendly, friendly, yes. Um, heavy, heavy. Heavy is, is not yeah, personality. No personality. Estamos con la personality. Sí, podría ser talkative. Pretty, pretty, no. Estamos ahorita con personality. Quiet, 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 no. quiet yes, quiet. Yeah. Serious. Shy. Serious. Yes. Shy. Shy también. Shy. Shy. Shy los que no hablan. Okay. Callados. Uh -huh. Funny. Funny, yes. Podría ah. ser happy también. O sad. Uh, heavy. Have, um, good looking? No, eso sería the appearance. Oh, Happy. Okay. Mm, yes. Y pero sad, eh, happy es, sad más como, es triste. Sí, pero esos son más estados que adjetivos. Uh, Ajá, happy es un state. Uh -huh. Igual que sad or an, an emotion. Um, pero sí. por ejemplo... La clave es, recuerde que los adjetivos, bueno, sí, podría decir, he is a happy person. Por ejemplo, he is a happy person. Persona con, yes. contenta. Uh -huh. Yes. Podría usarse. Muy bien, ahora vamos con los de appearance. De appearance. Exacto. Handsome. 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 Okay, handsome is for little little heavy. for men. Pretty. Short. And short. Short. Little. Yes. Little. Heavy. 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 Yes. Tall. Yes. Shiny. Tall. 
Yes, good looking. This is for both. Could be for men or, or women. Good looking for both. Handsome is for men and pretty is for women. Thin. Thin, yes. Okay, thin is like in shape. Okay. Swing. Mm -hmm. Thin. Okay. Heavy is the opposite of thing. Okay, we don't say fat. We don't use fat. Okay, antes quizás, verdad, se enseñaba más eh, utilizar, por ejemplo, thin and fat. Pero ahora se toma como ofensivo. So you have to say heavy. Heavy. He is... Um, a heavy person. Um, questions about meanings, significados. No. It's clear. Yes. Okay. Muy bien, entonces hagamos el ejercicio. Ya con esto vamos terminando la sección. And um, then we are going to describe. Okay. Hagamos el ejercicio para describirla, para terminar la... Eh, no les he tomado asistencia. No. Para describir, para terminar la, sec la sección. Ya lo hice. Recuerden que tienen que terminar antes de mañana. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay, Karen is? Short. 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 Okay. Short. Short. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Okay, Marco is? Thing. 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 No, thing, no, thing. 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 And number three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty and she's really friendly. 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 Four. What's Andrew like? Hmm, he's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Hey, Andrew is? Serious. 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 Aunque no lo dice. No lo dice, pero sería the opposite. If, if, ah, if okay. he is not funny, so the opposite is serious. Serious, mm -hmm. okay. Yes. 
Muy bien, con eso ya tienen, no tienen ni excusa para no tener terminada la sección. Para que Dice, no... yes. este, en la, perdón, en la 3.4 tuve problema ahí siempre con sí. Hoy volví a revisar y siempre me, tira, me sigue tirando problemas en una. No sé si es ahí poniendo mala respuesta. Que hicimos ayer. Creo que Son sí. dos, también no me las agarro. Igual. No sé si te pone mala respuesta o... Mm, 3.4 creo que es. Es la anterior a esta. La anterior. ¿De ahí del middle term tienen alguna pregunta? En el middle term creo que no. Eso creo que todo me sale bien solo ahí que me dio problemas en la, la 3.4. ¿Cuál fue? Eh, en lo que dice Not from UK Original Sí, correcto Are you from? This one Yes, yes. This is from... um... Yes, she is Is she from London? Is she from London? Yes, she is. Yes, But her parents is. are she from is. Italy. Mm -hmm. ¿Y cómo le puso fe? Ah, pues sí, estaba pena mala. Y me la puse she is. De, porque luego cambia a los parents. Sí, ella se refiere a los parents, ¿verdad? No, o sea, no primero la, termina, ella. dice que yes, she is. But, y luego hace un contraste, hace un cambio. Her Allí parents, me confundí, porque uh -huh. cuando dice not from UK originally, se creí que se refería a ella. Uh -huh. Porque como dice que los padres son de Italia, creí que se refería a ella que no era originalmente de, de UK. Ahora, aquí es... Is Laura from the USA? Uh -huh. Is Laura from the USA? No. I'm not. She's not. No, no, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. She is. Okay, but her parents are from Italy. Mm. They, they, not. they are, or puede ser en la forma contractada, they are not They're from not UK from originally. originally. Yo, yo tuve problema en la, en la que sigue, después de Laura, Laura, uh, donde dice not, ahí no, no, no is, entendí qué ponerle. Aquí, ahí sí, Laura sé que es no. Language Italian. No. no, it is not. Uh -huh. no, no, it is not. Uh -huh. It is not. It is not, pero ahí, en esa otra ahí. Abajito, eso sí no sabía qué ponerle donde solo dice it is. English. It, it is. Ah, it is English. Pero si sí ese que yo lo puse así y no me no me agarró con mayúscula. Sí. Con mayúscula la primera i. Uh -huh. It it ajá. It is. Ajá. O la forma contractada. It it. Y también a donde dice from Brazil. Ah, esta. No, hey. esa. Ah, ahí. De From Brasil. De From Brasil. Bien. No sé por qué. Gracias. Ok. Ah. Sí, yo acá ya que me había confundido. Creí que mm. se refería a ella. Y era los parents. <ríe> yes, the parents. Y lo puse de todas formas y no me lo tiraba. Bueno, no se me ocurrió poner de ahí. Bueno. Esas están correctas las que acabamos de hacer. Thank you, teacher. Ok. Thank you. Muy bien, del middle term, ¿cómo van? ¿Ya avanzaron con el middle term? Yes. Yes, ya finish. Yes, ya finish. Excelente. Muy bien, les voy a tomar asistencia antes de que se me olvide. 
Adriana. Present. Okay. Ana Ruth. Present. Blanca. Present teacher. Brian. Brian. Brian is very shy. Casi no lo oigo. Ya sí se fue. Lo vi, pero ya no lo veo. Eh, Christian. Present. Okay. Douglas. Julia. Karen. Present. Present. Ah, Karen. Karen. Julia y Karen. Catherine Yvonne. I'm here. Catherine Abigail. Present. Okay, Lisette. Present. Okay, Mayerly. I am here. Excellent. Maria Araceli. Present. Great. Miguel. Mirna. Present. Okay, Nubia. Present. Present. Okay, Rosalía. Present. Okay, Uy. Samuel. Sandra. Susana. Jimena. No. Ubaldo. Violeta. Present teacher. Okay. Wendy. Present. Okay. Suleima. Present. Great. And Zulma. Present. Ok, muy bien. Hagamos entonces exercises describing. Ok, we're going to describe. Ok, write two sentences describing a person you know. One to describe personality and one to describe appearance. Okay, va a escribir dos oraciones, una describiendo personalidad y la otra apariencia. Pero no va a ponerse los his, todo, no. My brother is tall, but he is shy, por ejemplo. ¿Escritos en mensaje o así los va a preguntar? No, you have to type. Escritos. Ok. My daughter is very restless. Dijo personal y... One the personality and one appearance. Okay, my neighbor is polite. Is okay. um, is. Vaya, recuerde el orden, Zulma, de la, de la oración. Si está diciendo he y está poniendo boy, 
los dos, o sea, boy es el, eh, o oh, he es el, el pronombre de boy, entonces tienen que quitar uno. He. Entonces solo sería, he is gentle. Uh -huh. O oh, boy is gentle. The boy is gentle. Uh -huh. The boy, the boy. Yes. Ya lo voy a correr. Hey, Wendy, my baby is pretty. Is pretty. My sister is very intelligent. My mother is fun. My mother is very patient. My mother is friendly, I think. My sister is angry. <laughs> My son is honest. Honest and polite. Okay. My brother is very funny. She is very thin. My sister is tall, but my brother is smart. Okay. In este caso sería and su lema. My sister is tall and porque estamos hablando de otra persona. Si um, Fuera de la misma persona, bueno, pero como los dos son positivos, o sea, tall and smart, ambos adjetivos son positivos. Entonces, el but lo vamos a utilizar solo cuando eh, hemos empezado con un positivo y vamos a cambiar a un negativo. O cuando hemos dicho algo negativo y después vamos a decir algo positivo, cuando hay un contraste. Ahí vamos a usar el, el but. En este caso puede ser and my sister is tall and my brother is smart. My mother. Hola. Yes. Y si quiero poner mis hermanos. En este caso sería siblings. Sí. Mis hermanos son... My siblings. Eh, perdón, He yo la puse, palabra... Se puede, así como puse las flores a María, o solamente personas. No, se puede también con cosas. Para mí, ahorita voy a regresar. Pero Gracias. Vaya. The boy is gentle. Um, no, My mother no. is funny, intelligent, and kind. Okay, Catherine. Yes. My, cuando, si vamos a usar más de un adjetivo, al final tenemos que poner end. My mother is funny, Intelligent and kind. My mom is pretty. My brother is very funny. My son is very intelligent. The boy is gentle. My boyfriend is very tall. My family, my family is beautiful. My daughter is affectionate. My sister is tall. My mom is, is a good person. Wendy, my mom is a good person and very shy, okay? My friend is nice. My work is perfect. And, and, beautiful. Sería sin el de. And, Then we have um,
My husband is very tall. I am creative. A lo usaríamos solo si dijéramos, I am a creative person. Or I am a creative artist. I am a creative engineer, for example. Si no, solo I am creative. My nephew is friendly. My grandmother is kind. My daughter, I think, Nubia. Daughter. Yes? My husband is very handsome, tall, and thin. And ahí no podríamos tener dos end. My, my husband is very handsome, tall, comma, thin, and very, very fun. The flower is yellow. Okay. Ah, pero en este caso, ¿cómo estamos describiendo, hablando de personality? Bueno, este sería de appearance, ok, de appearance. Eso yes. le iba a preguntar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I am friendly, my father is tall, my cat is fat, my friend is nasty, <laughs> my dog is black. Y está hablando del el dog, es, es la misma, de she is small, Rosalía, my dog is black. She is small. Está hablando siempre del dog. O es una oración aparte. Si siempre estamos hablando del dog, sería my dog is black and small. O si lo quiero hacer en oraciones separadas, my dog is black and it is small. It is small. It is small. My friend, y el verb to be, Violeta, my friend is very pretty. My teacher is patient, yes. My friend is short, my dog is rude. <laughs> okay, okay. Muy bien, you got it. Muy bien, preguntas acerca de los adjectives. No. My friend, I think. My friend is very pretty. Okay. Dog. A ver, se le fue una O. My dog is good. Muy bien, entonces recuerde practicar, trabajar en la plataforma. Terminar el middle term, tiene que tener terminado todos los ejercicios del middle term. Si en, bueno, yo no, no me acuerdo si dijeron a qué horas iban a tomar las notas, pero trata de tenerlos listos ya en el, temprano en el transcurso del día para, para evitar problemas. Ok, my friend is lazy. Ok. Muy bien, en. If there is no questions, alguien que se me ha quedado de la asistencia, no? No hay preguntas. Entonces revisen. Hasta, hola, perdón. Hasta hasta dónde tenemos que llenar ahorita la plataforma? Hasta el middle term, hasta el examen, después de la section three. Okay. Bueno, el Gracias. middle term es parte, creo, de la section 3, pero está como después, un okay. ejercicio después. Okay. Hasta ahí. Y de casualidad le surgiera algún, algún otro eh, duda o problema con la plataforma, siempre reporten, ¿ok? Para que la nota no les quede baja. Recuerden que tiene que ser arriba del 80. Bueno. Ok. So that's all for tonight. We will see you tomorrow.
I see you tomorrow. tomorrow. Bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Tomorrow, Thank teacher. You. Good night. Bye. Bye. Blessing. Thank Blessing. you. Cristian, no hizo lo usted estuvo de, de representación <laughs> masculina. Solo yo. Sí, bendito, bendito entre todas las mujeres. Entre <risa> bye bye. Bye. Bye bye. Sí, yo tomo. Sí. Bye. Bye.